Meditieren. Achtsamkeit. So, wie unsere Eltern früher gesagt haben, pass auf. Pass auf, wenn du spielst. Pass auf, wenn du auf der Baum ist. Pass auf, wenn du über die Straße gehst. So. Weil was du machst, ist wichtig. Es hat Konsequenzen. Tödliche Konsequenzen, weil dein Leben hängt davon ab. Aufpassen ist Vorsicht. Und Vorsicht bedingt Rücksicht. Dann weiß ich, wo ich bin. Und wo ich hergehöre. Und woher ich gehe. Wenn die Leute ins Kloster kommen, gehen meditieren. Kommen zu beten. Wahrhaftiges Beten. Mit Körper und Geist. Aber was ist passiert? Was ist los? Man betet nicht mehr mit allem, was man hat. Wenn man in die Meditationshalle kommt, betet man mit Körper und Geist. Man betet um sein Leben. Wortwörtlich. Aber man wissen nicht mehr, wo man hergehört. Was ist passiert? Das Meditieren ist streng. Es ist wie Kille. Es ist kalt und unbequem. Es ist kein Ort von der Unterhaltung. Es ist ein heiliger Ort. Wo gehöre ich her? Noch besser ist die Frage, was ist meine Familie? Man muss bereit sein, sich zu opfern. Das ist meine Familie. Wenn ich mich frage, was ist meine Familie, kann ich mich nicht mehr beschissen. Wir sagen nicht mehr Vater und Mutter. Alles ist Eis. Eis. Riesen durcheinander. Wir sagen nicht mehr, mein Mann, meine Frau, meine Kind. Alles sind Freunde. Aber dann beleidige ich meine wahren Freunde. Wo gehören wir her? Wenn ich nicht Vater und Mutter sage, und nicht mehr Kind. Dann weiß ich auch nicht, was meine Aufgabe ist. Meine Frau, mein Mann. Dann weiß ich nicht mehr, was die Aufgabe ist als Mann und Frau, als Ehemann und Ehefrau. Eins riesen durcheinander. Und ich weiß nicht, wo ich hergehöre. Und ich weiß nicht, wo die anderen hergehören. Was viele nicht wissen vom Klosterleben. Das Klosterleben ist 24 Stunden Familie. Wo man nicht weg kann. 24 Stunden eingebunden in einer Familie. Aber wir haben den Bezug zu den Klöstern verloren. 
Und das ist nicht gut. Mir wird oft gesagt, ich als Mönch kann doch den anderen nicht sagen, wie sie sollen ihre Ehe führen sollen. Vergessen nicht, Mönche wissen mehr über das Zusammenleben, als die meisten sich überhaupt können vorstellen können. 24 Stunden zusammen sein. Man lernt es gegenüber in- und auswendig kennen. Man lernt Sachen kennen, die man gar nicht kennenlernen will. Und doch muss und darf. Und so entsteht Respekt und Wertschätzung. Jeder macht nicht, was er will. Jeder macht, was muss gemacht werden. Was ist deine Familie? Wir zeigen allen, ich brauche niemanden. Ich brauche keine Familie. Und wurscht uns, eine Fantasie zusammen und schießen uns. Man kann auf nichts verzichten. Das geht. Aber man kann opfern. Und opfern heisst Verantwortung übernehmen. Wie bei einer Geburt. So opfert die Frau sich selber, um als Mutter wiedergeboren werden. Und er sucht den Unterschied zwischen Verzichten und Opfern. Und dann versteht man und kriegt, was man will und was man braucht. Frau macht den Mann und der Mann macht die Frau. Die gehören zusammen. 